Melek. Yavrum sen mi bağırdın? Davut. Günaydın. Mesaj geldi sana. Tamam bakarım. Hakan. Telefonda neden şifre koyuyorsun? Ne demek neden koyuyorum ya? Şifre konulabiliyor diye koyuyorum. Ama ben koymuyorum. Burcu saçmalama ya. Kimden geldi mesaj? Ne bileyim kimden geldi daha bakmadım. Hakan. Merak ettim. Ya merak edilecek ne var? Kimden geldiyse geldi. Arıyor mu kız hala? Burcu saçmalama. 50 kere konuştuk bu meseleyi. Tamam. Kimden gelmiş bakalım o zaman. O attı değil mi? Ondan geldi. Ondan geldi evet. Al o kal. Allah yazmış. Allah rahmet. Bekir amca. <gülüyor> Beni kıskanmanın hoşuma gidiyor Burcu. Ama abartma. Olur olmaz her şeye üzülen, hemen ağlayan Burcu tam bir zor gün dostudur. Sınıfımızın para işlerinden sorumludur. Herkese borç verdiği için nam baban kere çıkmıştır. Ruhunu yeni doğmuş bir çocuğun ki kadar temiz tutmayı başarmış arkadaşımız... ...yüreğini bıkmadan, usanmadan herkese açar ve hiçbir karşılık beklemez. Neler yaşamadık ki bu sıralarda. Ne kelimeler ne de zaman yeter anlatmaya. Ama tek bildiğimiz bir şey var ki... O çocuksu gülümseyişinle hiçbir zaman unutulmayacaksın Burcu. Korkma, gel. Canım, canım sen ne yapıyorsun burada? Canım. Eda sınıfımızın yegane hayvan hakları savunucusudur. 
kedi, köpek, fare, sinek fark etmez Eda için. Her zaman mutlu ve güler yüzlü olan Eda bir hayvana haksızlık yapıldığında aniden hırçınlaşır ve bir canavara dönüşür. Sınavlardan düşük not aldığında üç gün yaz tutar ve her seferinde hocaya itiraz eder. İleride veteriner olmak isteyen Eda'ya hayatı boyunca başarılar dileriz. Seni çok özleyeceğiz koca yürekli kız. Efendim Ayla. Burcu. Haberin var mı bilmiyorum ama... ...Meleğin babası da utancaya işten çıkarmışlar. Yok haberim. Ne zaman? Bilmiyorum. Ben de geçen gün öğrendim. Bilgi ne olsun diye aradım. Durumları da kötü biliyorsun. Biliyorum Ayla biliyorum. Tamam kapatsam ben arar konuşur haberdar ederim seni. Hoşçakal. Uzun siyah saçlarıyla dikkat çeken Ayla, sınıfımızın esmer güzelidir. O kadar kırılgandır ki, bazı hocalarımız başına bir şey gelmesin diye onu sözlüğe kaldırmaya bile çekinirler. Ayla daha okulu bitirmeden babasının yanında çalışmaya başlamıştır. İleride iyi bir modacı olacağına inandığımız Ayla'ya, dik değil elbiseler gibi renkli ve ışıltılı bir hayat diliyoruz. Senin varlığında anlam kazanan umutlar, hayaller, ve her şey için teşekkür ederiz Ayla. Baba ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Baba inanamıyorum sana ya. Kim ölmüş? Babama. Efendim kızım. Alo baba. Nasılsın? Sağ olasın kızım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor dersler? İyi baba. Baba arkadaşım Ali aradı bugün. Meleğin babası Davut amca işten çıkarmışsın. Baba. Kızı hasta konuşamıyor, yürüyemiyor. Sen bunu bilmiyor musun? Şimdi ne yapar, ne ederler bu insanlar? Zaten durumları da yok. Kızım, haberim yok ki benim. 16 kişi işten çıkartmak zorunda kaldık bu ay. <gülüyor> Baba, Melek benim en yakın arkadaşım. Anlıyor musun? En yakın arkadaşım. Ben şimdi nasıl bakacağım yüzün annesinin babasını? Söyler misin? Tamam kızım, canını sıkmasın. Baba, eğer beni seviyorsan Davut amcayı tekrar işe geri alırsın. Merak etme kızım. Ben sana inanamıyorum. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın baba? Bakacağım bir çaresine. Tamam. Ben yarın akşam geliyorum konuşuruz. Görüşürüz yavrum. Hoşçakal. Ne oldu? Boş ver. Babamız saçmalıklar işte. Anlat merak etme ya. Melek. Liseden arkadaşımdı Melek. O zamanlar en yakın iki üç arkadaşımdan biriydi. Son sınıftayken başına kötü bir olay geldi. Felç kaldı. Çok üzülüyorum buna. Hiç bahsetmedin sen bundan bana. Daha nelerini öğreneceğiz? Hatırlamak istemediğim için anlatmadım. Lise son sınıftaydık. Bazı akşamlar evden ders çalışma bahanesi çıkıp... ...kasabanın girişinde terk edilmiş metrobeyde buluşurduk. Oranın ürkütücü ortamı bize heyecan veriyordu. Bir akşam yine orada buluşmak için sözleştik. Eve yaklaştığımızda çığlık sesleri duymaya başladık. Başta ne olduğunu anlamadık. Kasabadakilerin... ...deli 
büyücü dedikleri. Havel oradaydı. Havel denen büyücü kadın. O ne yapıyor öyle? Çok korkmuştuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Meleği öldürdüğünü sandık. Örgütlerimizi anlatmak ve yardım istemek için oradan hızla uzaklaştık. Kasabadakiler harabeye geldiklerinde... Meleği başa yırılmış, saçları kesilmiş bir halde yerde bulmuşlar. Hastanede tedavi gördü. Döndüğünde de artık bambaşka biriydi. Gece bir ses uyandım. Melek konuşmaya çalışıyor sandım. Dün gece bir ses uyandım. Melek konuşmaya çalışıyor sandım. Sanki bir şey söylemek istedi. Ne bileyim. Belki daha yel gördüm. O bile o kadar mutlu etti ki beni sağlayan. Münevver abla, sen hiç içini karartma. Melek kızımız iyileşecek inşallah. Melek kızımız iyileşecek inşallah. Dertler bitmiyor ki Salih'a. Bak Davut'u da işten çıkardılar. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı ki. Allah biliyor ya Münevver abla. Çok zor. İnan ben de hep kızımla dua ediyorum sizin için. En kötüsü de ne biliyor musun? O da bunu yapanın dışarıda dolaşıyor olması. O da bunu yapanın dışarıda dolaşıyor olması.
Hatta Münevver dün gece Meleğin konuşmaya çalıştığını söyledi. Aa, ne söylemiş? Öyle konuşmamış canım. Ama sanki konuşmak istermiş gibi ses çıkarmış. Anladım anne. Bak merak ettim şimdi. Gider bakarım ben. Hem giderken kaplumbağayı da götürürüm. Melek sever görünce mutlu olsun. Git kızım git sevap. Konuşmuş mu arkadaşın Burcu ile Meleğin babasının işi için? Konuşmuş anne konuşmuş. Bakalım Burcu babasıyla konuşacak işte. İnşallah. Şaman, büyücü ve sihirbaz anlamlarına gelir. Şaman kelimesinin kaynağı hususunda farklı görüşler vardır. Kelimenin aslan mamçuç ya da moğolca olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi Sanskritçeden geldiğini kabul edenler de vardır. Türk kavimleri, şamanları genellikle kamp yönetidirler. Şamanlar, gelecekten haber vermek, büyü ve efsun yapmak, ruhlara kurban sunmak gibi işler yaparlar. Alo Hakan. Efendim? Neredesin? Bir sigara almaya çıktım. Geliyorum birazdan. Çabuk gel. Korktum seni göremeyince. Tamam geliyorum. İki dakika evdeyim. Tamam.
Tamam tamam benim geçtim. Tamam. Tamam tamam. Benim. Bugün usta başı aradı. Yarın fabrikaya gel. Hayırlı bir haberim var sana dedi. İyi hadi inşallah. Sordum ama ne olduğunu söylemedi. Ve bir bey konuşacak seninle dedi. Ne konuşacak acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Melek yedi mi? Yedirdim, yedirdim. Bugün bir adamdan bahsettiler kahvede. Efsunlu, ermiş biri diyorlar. Şifa dağıtıyormuş. Bizim kahveci Salih, kayınvalidesini götürmüş. Yedi yıldır yürüyemeyen kadın. Beş dakika daha ayağa kalkmış. Kimmiş bu adam? Bilmiyorum ki. Salih ben bir konuşayım, sizin kızı da götürelim bir baksın dedi. Kaç defa hocalara götürdük be Davut? Bir de bu baksın. Çok met ettiler adamı. Belki bir faydası olur. İnşallah. İyi akşamlar Münevver teyze. Onu nereden buldun öyle? Bizim odunlukta buldum. Öyle şapşal şapşal bakıyordu. Ben de Melek Sever diye getireyim dedim. Gel buyur. İyi akşamlar da bu amca. Hayırlı akşamlar kızım. Yemek yiyorduk. Karnı aç mı kızım? Sana da koyalım. Yok ben yedim. Size afiyet olsun. Bak seni ne getirdim. Sen sever misin? Münevver teyze, biz odaya geçelim Melek'le. Öyle kız kıza yalnız konuşalım. Tabii kızım. Gel bakalım. Allah kızından da annesinden de razı olsun. Amin anne, amin. Sen seversin diye getirdim. Hadi gel sev.
Sen beni hatırlıyor musun? Hatırladın mı beni? Ha? Hatırlıyor musun beni? Eda ben. Zahmet oldu. Afiyet olsun kız. Münevver teyze. Melek bence bizi anlıyor. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi benim güzel arkadaşım? Bak Münevver teyze. Melek bizi anlıyor. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş buldum. Melek nasıl kızım? Aynı. Değişen bir şey yok. Konuşmaya çalıştım ama hiç tepki vermiyor. Münevver teyze iyileşmesini istediği için konuşmaya çalışıyor diye bence. Olsun kızım. Sen yine de git sevaptır. Yalnız bırakma. Yok bırakma. Bırakma anne merak etme. Anladın mı dedim? Anne ben biraz uzanacağım. Tamam kızım.
Allah'ım. Ona yardım et. Onu daha fazla çekmesine izin verme. Onu yanına alıp bu kazandan kurtar. Onu daha fazla çekmesine izin verme. Yalvarım onu yanına. Kolay gelsin Hasan amca. Nasılsın? Sağ ol kızım. Sen nasılsın? İyi ben de. Ne haber Eda? İyi. Biraz konuşalım mı? Olur tabii. Gel. Kızım ben kahveye gidiyorum. Tamam baba. Duydun mu? Köylü bir kadın geçenlerde evini orada görmüş Abel'i. Görünce korkup kaçmış. Sonra haber vermiş ama... ...gittiklerinde kimseyi bulamamışlar. Duydum. Duydum annemin kulağına da gelmiş. 
Herkes bir şey söylüyor işte. Üç yıl geçti ama dün gibi sanki. Rüyalarımdan hiç çıkmıyor. Ayla. Ben dün gece kötü bir şey yaşadım. Melek haberi gördüm odamda. Kabus gibi bir şey. Hatırlatma ne olur. Bu konuda konuşmayalım. Ben de sürekli kabuslar görüyorum. Ayla ben korkuyorum. Bu kadın tekin biri değil. Şimdi de başka bir söylenti çıkarmışlar. Gülya bu kadına zamanında da iki tane küçük çocuğu varmış. Sonra bu çocuklar Verem yüzünden ölmüşler. Kadın da ölümlerini kabullenemediğinden hala onlarla birlikte yaşadığını sanıp onlara ninniler söylüyormuş. Bu yüzden de tavukları, kedileri kesip kurban ediyormuş. Ne? Gülya bizim meleği de o yüzden kurban etmek istiyor. Çocukları orada olduğu için gidiyormuş o eve. Nereden uyduruyorlar bu saçmalıkları? Aile biz ne korkunç bir olaya bulaştık böyle. Ya sorma. Ben de hep bunu düşünüyorum. Burcu kaçtı kurtar tabii kendini. Biz hala ceremesini çekiyoruz. Dün gece aradı beni. Yarın Mele'ye geleceğim. Gelmişken sizi de göreyim dedi. Allah Allah. Nereden gelmişiz aklına? Aslında gelmemesi daha iyi biliyor musun? Yani onu görünce kendi halimize daha çok üzülüyorum. Şanslı işte. Öyle. Efendim? Alo. Hakan ben çıkıyorum. Bu gece babamlarda kalacağım. Tamam canım. Ne zaman dönersin peki? Pazar akşamı bir aksilik çıkmazsa 7-8 gibi dönelim. Dikkat et. Tamam. Tamam canım ben seni seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kal.
Burcu'ya söyleyecek misin Mehmet'e? Söyleyeceğim de ne tepki verecek hiç bilmiyorum. Çok onun da olacağını sanmıyorum. Bence de olmaz ama yine de kafam karışık. Olsun. Sen bir an önce söyle de iyice tuhaf olmasın. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin anne. Sağ ol kızım. Anne babam aradı mı? Ne zaman gelecekmiş? Yarın gelecekti de. Daha gümrükte çok sıra varmış. İki üç günden önce gelemez o. Hadi ya. Çok özledim onu. Gerçi mesaj attım ama iletilmedi görünüyor. Çekmemiştir kızım. Adam çalışıyor, gecesi yok, gündüzü yok. Kolay mı öyle evden uzakta? Kuşluğu <Gülüyor> mutluk içerisinde avını perce uğratan nörotoksinler bulunur ve solucan avını algıladığında burun bezinin etrafındaki dairesel kat ...hızla ve kuvvetlice genişleyerek mutlusu adının üzerine tutulur. Bazı şerit solucanları ise yiyecek bulamadıkları zaman... ...kendi vücutlarının yüzde doksanını yiyerek hayatta kalmaktadırlar. Çoğu yirmi santimden daha kısa olmakla birlikte... ...elli metrelik türlerine de rastlanır. Uyudun mu kızım? Eda. Eda. Kızım. Uyudun mu kızım? Eda. Kızım. Eda. Eda. Eda. Eda.
Uyudunma kızım. Eda. <Gülüyor> Olanları duyunca gelmek istedim. Davut amca evde mi? Evde evde. Babama kusuruna bakmayın siz. Ama merak etme ben konuştum babamla. Halledecek. Münevver teyze. Ben bunu haçlıklarımdan ayırdım. Ay yok alamam ben bunu. Ama ne olur. Bak inan bana ben kendimi daha iyi hissediyorum. Melek için bir şeyler yapabildiğimde. Lütfen. Davut amca. Nasılsınız? Sağ olasın kızım. Melek, canım arkadaşım. Düşünüyorum Melek. İyileşmen için her gün dualar ediyorum. Hatırlıyorsun beni değil mi? Sürekli aklındasın. Sana bir şey getirdim Melek. Sen habersiz okulun bahçesine çıkıp saatlerce aramış bulmuşsun. Bana getirdiğinde çok sevinmiştim. Bunları sana getirdim. Bak bakalım hatırlayacak mısın? Bu ne güzel günlerimizi. Bunlar sende kalsın. O kötü kadın yüzünden hepimiz mutsuz olduk. Hepimiz üzüldük canım arkadaşım. Cezasını çekecek.
kızım. Geç oldu. Hadi sen git artık eve. Tamam baba. Efendim anne. Burcu gelmiyor musun? Geliyorum anne. Neredesin? Yoldayım. Niye bu kadar geç kaldın? Arkadaşımı uğradım şimdi geliyorum. Tamam kızım dikkatli kullan arabayı. Tamam anne tamam. Hadi görüşürüz.
gelmiş. Burada kalıyorum çekti. Niye gelmiş polisler? O kızı kaçıran büyücü kadını yakalamışlar. Bu sefer de başka bir kızı kaçırmış. Burcu, kadını yakaladılar. Gel. Ayla? Gel, Pavel'i yakaladılar. Ayla sen misin? Benim Burcu, gel içerideyiz. Kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk.
Sim. Eda gelmeyecek galiba. Gelirim dedi. Gele birazdan. Hala aynı mı? O günden sonra toparlayamadık ki kendimizi Burcu. Ayla. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Burcu. Ben iki gecedir kötü kabuslar görüyorum. Ben de iyi değilim Ayla. Çok zor günler atlattık. Ama geçecek inşallah. Sen konuya gel, ne konuşacaksın benimle? Bunun senin için hala bir önemi var mı? Bilmiyorum ama... Biz... Mehmet'le nişanlanıyoruz. Sevindim senin adına. Hayırlısı olur inşallah. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama eninde sonunda öğrenecektin zaten. Bunda saklayacak bir şey yok ki. Mehmet'i yıllardır görmüyorum. Ve benim için de hiçbir şekilde önemi yok zaten. O dönem bir iki aylık çocuk mu kaç gidi bitti gitti. O kadar. Yani ne bileyim çekindim ben de. Hani o dönem onun için yaptıklarını düşününce... Saçmalama Ayla. Yıllar geçmiş aradan. Çocukluk hepimiz. Takma kafana. Seni rahat atacaksa Mehmet'in bende zerre değeri yok. İnan bana. Merhaba. Nasılsınız kızlar? Aynıyız. Gördüğün gibi. Sen? Ben de öyle. Melek dün gece kötü olmuş. Münevver teyze Melin odasından bir çığlık sesi duymuş. Gittiğinde Melek titriyormuş. Gidip uğrayalım mı isterseniz? Yok. Okusun diye hocaya götürecekmiş babası bugün. Allah. Onu orada öyle bıraktığımız için suçluyuz. Eda, yapacak başka bir şeyimiz var mıydı? Tekrar tekrar aynı kolye çift durma lütfen. Ne olursa olsun onu orada bırakmamız gerekiyordu. Eda, yavaş konuşur musun? Herkes bize bakıyor. Havel denen büyücü kadın benim kabuslarıma giriyor Burcu. Cezalandırıyor sanki. Eda, kapatır mısın konuyu lütfen? Onu orada bıraktık. Eğer yalnız bırakmasaydık bütün bunlar olmayacaktı. Sen gittin tabii buradan biz hala cezasını çekiyoruz. Allah cezamızı veriyoruz. Ben gidiyorum. Benimle kavga etmeye gelmiş bu buraya. Keşke hiç görüşmeseydik. Hoşça kal Ayla. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَزَافِكَ شَفْنَا
Anke kuta ekefe besaru kel Yevme hadidu Bela yalemu ben hala Behüvel Bela yalemu ben hala Behüvel Latifun habib Behüvel Latifun habib Bu kızcağızın beynindeki rahatsızlık yüzünden diğer alemle arasındaki kapılar aralanmış. Gözündeki perde ortadan kalkmış. Kalp gözü açılmış. O Allah'ın sevdiği bir kulu. Ama yine de dikkatli olun. Bu kız birileri tarafından Efsunlanmış. Mazlumun kalbinde büyük bir kin var. Bu kin, bu öfke o kadar büyük ki durmadan beddua ediyor. Kime, niye beddua ediyor Allah bilir. Ama benim anladığım kime beddua edeceğini kendisi de bilmiyor. El Kahar ismini on binlerce kez zikretmiş. Esma-ül Hüsna'nın on altıncı sırasındaki Allah'ın fazileti El Kahar ismi zalimi mahvetmek, düşmanı yok etmek için zikredilir. El Kahar ismi iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Bu yüzden Haksız yere okuyan kendisini mahveder. Bu beddua hadislerde de belirtildiği gibi gökyüzüne çıkarak oradan hedefini arar. O kadar güçlü, o kadar tesirlidir ki şayet yanlış yerlere giderse suçsuz kimselere bile zarar verebilir. Onun yardımcısı olan melekler de bu beddua yüzünden hareket edemiyor. Eğer bu beddua yerine ulaşırsa karşıdakinin yaşadığı hayatı cehenneme çevirir. Ama bu kızın huzur bulabilmesi için de bu bedduanın tutmasını bekleyeceksiniz. Allah, bu kızın bedduasına maruz kalanın yardımcısı olsun.
Sen bu suratla dışarı çıkıyor, uçamıyor musun kızım? Sus! Seni var ya gör seni! Ne müzik telefonu senin? Bu telefonun ne işi var? Söyle! Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Bak oğlum birini atırsan seni yemin ederim öldürürüm. Seni yemin ederim öldürürüm. Kes, kes, kes. Nasıl? Eğlenceli oluyor mu? Tut! Bir de Mehmet ayaklayın çalışıyor musun? Geldin kızım. Hoş bulduk anne. Kızım bir şey mi oldu? Yok bir şey. Var bir şey var. Gel sen benim yanıma şöyle. O toprağı sen de getirdin eve.
Abla. Geliyorum. İşim var. Tabutunu hazırlıyorum kızım. Ne tabutu baba? Baba! Ali Hakan, neredesin? Geliyorum yoldayım. Trafik var biraz. Yarım saat evdeyim. Tamam, tamam. Görüşürüz. ...ve iyi kalpli kelebeği, her zaman gülen ve bize neşe veren Uğur Böceği... ...sen bize hem hayatın ne kadar güzel hem de ne kadar zor olduğunu öğrettin Melek. Sen hem gökkuşağını 
Hem de kara bulutları sırtımıza yükledin Melek. Sen güzel gözlerinle bize hem umut hem de hüzün verdin Melek. Dualarımız hep seninle. Burnuna dokunulduğunda gülen kız. Mazlumun haksızlığa uğramış kişinin bedduasından kork. Zira mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur.